డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ బ్లాక్ బోర్డ్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం వ్యాపార గణాంక శాస్త్రంలోని రెండవ పాఠ్యాంశంలో దత్తాంశ సమర్పణ చిత్రపటముల చిత్రపటములను గురించి తెలుసుకుందాం దత్తాంశాన్ని చిత్రపటముల రూపంలో సమర్పణ చేసే విధానమే మన ఈ ప్రస్తుత పాఠ్యాంశం చెప్పాలనుకున్న అంశాన్ని సులభ రీతిలో పటముల రూపంలో చిత్రముల రూపంలో వ్యక్తం చేయడమే చిత్రపట సమర్పణ సేకరించిన దత్తాంశాన్నంతా సులభంగానూ సరళంగానూ అర్థమయ్యే విధంగా పటముల రూపంలో సమర్పించే విధానాన్ని చిత్రపట సమర్పణ అని చెప్పవచ్చు చిత్రపటముల రూపంలో మనం బార్పటములను చతురస్రాలను మరియు వృత్త పటములను వాటికి సంబంధించిన ప్రాధాన్యతను మరియు వాటిని నమోదు చేసే విధానాన్ని గీసే విధానాన్ని ఈరోజు తరగతిలో మనం తెలుసుకుందాం చిత్రపటములను మనం అనుకున్నట్టుగా బార్పటముల రూపంలోను చతురస్రాల రూపంలోను వృత్తముల రూపంలోను చూపవచ్చు సంక్లిష్టమైన దత్తాంశాన్ని సులభంగా గణాంక సూత్రాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఎదుటివారికి అవగాహన అయ్యే విధంగా వ్యక్తపరచడమే ఈ చిత్రపట సమర్పణ దత్తాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి అందరికీ వివరించాల్సి ఉంటుంది వివరించాల్సినంత సమయం లేకుండానే సులభంగా చూడగానే అర్థమయ్యే విధంగా చదువు రానివారికి కూడా దత్తాంశాన్ని చిత్రపటంలో చూసిన వెంటనే అర్థమయ్యే విధంగా ఇది ప్రదర్శించే వీలును కల్పిస్తుంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎన్నో మాటల్లో చెప్పాల్సిన సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా ఒకే ఒక పటమ రూపంలో ఆ సమాచారాన్ని అంతా వ్యక్తం చేసేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది ఇక ఎలా చెబితే అర్థమవుతుందో దానికి సంబంధించిన సూత్రాలను పాటిస్తూ ఇందులో పటముల రూపంలో దత్తాంశాన్ని చూపవలసి ఉంటుంది చిత్రపటాల రూపంలో దత్తాంశాన్ని సూచిస్తున్నప్పుడు ఎదుటివారికి అది సులభంగా అర్థమవ్వడమే కాదు ఆయా విషయాల పట్ల వారికి ఆసక్తిని కూడా రేకెంది రేకెత్తించే అవకాశం ఉంది ఈ చిత్రపటాల ప్రాధాన్యత విషయానికి వస్తే చిత్రపటములను వేయడం ద్వారా దత్తాంశాన్ని చూపినప్పుడు చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న సంక్లిష్టమైన సమాచారాన్ని సులభంగా చూపించవచ్చు అందులోని సంక్లిష్టతను తొలగించవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ దత్తాంశం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో ఆ విషయ వ్యక్తీకరణ చాలా కాలం పాటు చూపరులకు గుర్తుండిపోతుంది ఏదైనా విషయాన్ని విని తెలుసుకున్న దానికంటే కూడా చూసి విని తెలుసుకోవడం ద్వారా ఎక్కువగాను చూడడం ద్వారా ఎక్కువగాను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది కనుక చాలా కాలం పాటు వ్యక్తపరిచిన విషయం గుర్తుండిపోతుంది ఈ చిత్రపట సమర్పణలో ఇక చిత్రపటముల ద్వారా దత్తాంశాన్ని ప్రదర్శించడం వ్యక్తీకరించడం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన అంశం ఏ ఏ సంస్థ అయినా ఏ వ్యాపార వేత్తకైనా వాణిజ్యవేత్తకైనా సంస్థలకు పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వాలకు దేశాలకు ఏ సమాచారాన్నైనా సరే పటముల రూపంలో అందించడం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమలులో ఉన్న ప్రక్రియ కనుక ఈ చిత్రపట సమర్పణకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు ఉంది చిత్రపటముల ద్వారా దత్తాంశ సమర్పణ చేసినప్పుడు అది తులనాత్మక అధ్యయనానికి వీలును కల్పిస్తుంది దత్తాంశాల ద్వారా దత్తాంశాన్ని పోల్చి చూపడానికి వివరించ వివరించనవసరం లేకుండా పటముల ద్వారా చూపినప్పుడు పటములలోని ఆయా విభాగాలను చూపబడిన రంగులను సూచించబడిన సంఖ్యలను బట్టి సంజ్ఞలను బట్టి సులభంగా పోలికను అర్థం చేసుకోవచ్చు కనుక తులనాత్మక అధ్యయనానికి చిత్రపటములు అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి అంతేకాకుండా చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న దత్తాంశాన్ని అంతా వివరించే బదులు ఒక పటమును సహాయంగా తీసుకున్నట్లయితే అది ఆ దత్తాంశ వ్యక్తీకరణకు ఉన్న సమయాన్ని 
ఆదా చేస్తుంది అంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విషయాలను ప్రదర్శించేందుకు వీలును కల్పిస్తుంది చిత్రపట సమర్పణ ఇక ముఖ్య విషయాల ప్రచారానికి వీలుంటుంది దత్తాంశంలో ఏదైనా ప్రాధాన్యత కలిగిన విషయాన్ని వ్యక్తీకరించవలసిన అవసరం వచ్చినప్పుడు దత్తాంశాన్ని అంతా వ్యక్తీకరించకుండా ఆ ముఖ్య విషయాన్ని మాత్రం వ్యక్తీకరించడానికి దాన్ని మాత్రమే ప్ర ప్రత్యేకించి చూపడానికి ఈ చిత్రపట సమర్పణ వీలును కల్పిస్తుంది ఇవి చిత్రపటముల ద్వారా దత్తాంశాన్ని సమర్పించడంలో గల ప్రాధాన్యత ఈ ఈ గుర్తింపు వలనే చిత్రపటములకు అంత ప్రాధాన్యత లభించిందని చెప్పవచ్చు ప్రజాబాహుళ్యంలోనూ సదస్సులలోనూ సమావేశాలలోనూ ఏదైనా సరే విషయాన్ని వ్యక్తం చేసేందుకు చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నది ఈ చిత్రపట సమర్పణ చిత్రపటముల ద్వారా దత్తాంశాన్ని సమర్పించడం అనేది ఈ రకంగా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది మరి చిత్రపటముల ద్వారా దత్తాంశాన్ని సమర్పించాలనుకున్నప్పుడు ఆ చిత్రపటములను వేసే ముందు తగిన సూత్రములను పాటించడం ద్వారా పటములను సమర్పించితే దత్తాంశాన్ని వ్యక్తీకరించే విధానం అర్థవంతంగా ఉంటుంది అందుకుగాను ఈ సూత్రాలను పాటించాలి చిత్రపటముల ద్వారా దత్తాంశ వ్యక్తీకరణకు పటములను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఈ సూత్రములను పాటించాలి అందులో మొదటిది వేస్తున్న పటం ఆకర్షణీయంగా ఉండి చూపర్లను ఆకట్టుకునేందుగా కంటికి ఇంపుగా తగిన శుభ్రతతో అంటే స్వచ్ఛత చూడగానే అర్థమయ్యే విధంగా అసందిగ్ధత లేకుండా తగిన ఎత్తు వెడల్పులతో కంటికి ఇంపుగా తయారు చేసిన చిత్రపటం ఎవరికైనా సరే దత్తాంశాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకునే వీలును కల్పిస్తుంది కనుక ఈ సూత్రాన్ని పాటించాలి చిత్రపట తయారీదారు ఇక రెండవ సూత్రం విషయానికి వస్తే రేఖాగణిత సూత్రాలను పాటించడం చిత్రపటాల తయారీలో చాలా అవసరం రేఖాగణిత సూత్రాలను ఆధారంగా చేసుకుని పటాలను గీయడం ద్వారా అవి విశ్వవ్యాప్తంగా లేదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా లేదా అందరికీ ఆమోదయ యోగ్యంగా విశ్వజనీనంగా ఉంటాయి కనుక రేఖాగణిత సూత్రాలను పాటిస్తూ చిత్రపటముల సమర్పణ చేయడం చాలా అవసరం ఇక కాగితము ఎంచుకున్న కాగితము దాని రంగు రకము అదేవిధంగా వేస్తున్న పటముకు మధ్య సరైన అనుపాతాన్ని చూసుకోవాలి అంటే కాగితం చిన్నదిగా ఉండి పటం పెద్దదిగాను కాగితం పెద్దదిగా ఉండి పటం చిన్నదిగాను ఉండే రకంగా కాకుండా పటం తయారీకి అవసరమైన కాగితాన్ని ఎంచుకోవడం అంతేకాకుండా అవసరమైనంత దళసరి కాగితాన్ని చూపర్లను ఆకట్టుకునేందుకు వీలైన రంగు కాగితం లేదా శుభ్రత కలిగిన కాగితాన్ని ఎంచుకోవడం అవసరం కనుక కాగితానికి పటానికి మధ్య సరైన అనుపాతాన్ని చూసుకోవాలి అంతేకాకుండా శీర్షికను వెల్లడి చేయడం తప్పనిసరి చిత్రపటానికి శీర్షిక తప్పనిసరి ఆ పటాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ శీర్షిక కూడా కొంత సహకరిస్తుంది కనుక చిత్రపటానికి ఉంచిన పేరు కూడా చాలా ముఖ్యం దాన్ని తప్పనిసరిగా సూచించాలి అంతేకాకుండా చిత్రపటానికి తీసుకున్న స్కేలు అంచనాలను కూడా వివరించాలి అంటే పటముల సహాయంతో వివరించిన దత్తాంశం యొక్క స్కేలు పొడవు వెడల్పులను మొదలైన వివరాలను స్కేలు వివరాలను చూపాల్సి ఉంటుంది ఇది కూడా తప్పనిసరి ఇక చెప్పాలనుకున్న అంశంలోని ముఖ్య అంశాలను కానీ లేదా అంశాలను విడివిడిగా చూపేందుకు కానీ అందులోని వివిధ అంశాలను చూపేందుకు కానీ తగిన రంగులలో ఉపయోగించడం రంగులను ఉపయోగించడం ద్వారా దత్తాంశ వ్యక్తీకరణ సులభంగా చేయవచ్చు ఉదాహరణకు ప్రపంచ పటాన్ని చూపుతున్నప్పుడు అందులోని సముద్రాలను నీలి రంగులో కొండలను గుట్టలను ఊదా రంగులోను లేదా ఇటుక రంగులోను అదేవిధంగా దేశాలను ఆయా ప్రా జెండాల దేశాల యొక్క జాతీయ జెండాలతో సంకేతాలతోనూ ఈ రకంగా ప్రత్యేకించిన చిహ్నాలు రంగులను ఉపయోగించడం ద్వారా మనం చూపాలనుకుంటున్న పటంని సులభంగా చూపర్లకు ఎదుటివారికి అర్థమయ్యే విధంగా చూపవచ్చు అంతేకాకుండా దత్తాంశ వ్యక్తీకరణ క్లుప్తంగా ఉండాలి చిత్రపటం చూడగానే అందులోని చాలా సమాచారం అంతా క్లుప్తంగా వ్యక్తీకరించి ఆ క్లుప్తత ద్వారానే దత్తాంశ వివరణం అయ్యే విధంగా 
చూసుకోవాలి ఇక స్వీయ ప్రదర్శనకు వీలుగా ఉండాలి అంటే తనంతటి తానే ఆ చిత్రాన్ని చూసిన వెంటనే అర్థం చేసుకునేందుకు చూపరులకు వీలుగా ఉండాలి అంటే ఆ పటమును మరొకరు వివరించాల్సిన అవసరం లేకుండా పటాన్ని కేవలం చూసినంత మాత్రానే అది ఎదుటివారికి అర్థమయ్యే విధంగా వీలుగా ఉండాలి అంతేకాకుండా ఇంకేదైనా ముఖ్య సమాచారాన్ని చెప్పాల్సి వస్తే లేదా సంకేతాల రూపంలో చూపబడిన సమాచార వివరణ ఇవ్వాల్సి వస్తే దానికి పాదసూచిని సూచించడం కూడా అవసరం ఇవి చిత్రపటాలను సమర్పించేటప్పుడు పాటించవలసిన నియమ నిబంధనలు లేదా సూత్రములు వీటిని పాటిస్తూ చిత్రపటాలను ప్రదర్శించడం ద్వారా ఎదుటివారికి దత్తాంశాన్ని సులభంగా వ్యక్తీకరించే అవకాశం ఉంది